，这个小三线工厂就七幺二印钞厂啊，存在的时间不长，就大概十来年的时间，很多当地人都不知道。但是呢，尽管这样，这个印钞厂当年这个地方啊，也有一千多人在这里工作，有学校有医院，基本上三线工厂啊，学校医院都少不了的。然后这里呢，还分为生活区，还有那个生产区，都是一样的。基本上小三线工厂也好，大三线工厂也好，布局都差不多，有生活的，有生产的，就跟现在工厂一样的，有住宿，有厂房，是一样的道理。这个七幺二厂当时是上海印钞厂的分厂，所以呢，七一年上海的五十二厂啊派出人来江西莲花落实施工和修路方案，所以一大批国营的五十二厂的职工就来到这个地方，告别了那个繁华的大都市，来到这个棋盘山深处这个地方呢。是在比较大山里面。一九七一年七幺二，呃，这个厂呢正式被批准成立，所以呢就开始动工了。经过两年建设，一一个占地三百五十多亩规模的现代化印钞厂已经全部完成，主厂房大概是五栋，近三万平方米。印钞厂职工所需的办公大楼有四栋，招待所一栋，大礼堂一栋，职工宿舍和家属楼二十五栋。大家想一想，宿舍和家属楼二十五栋，想一想多少人？大概就是一两千人最少了。职工医院一栋，职工子弟学校，职工技校两栋，十个教室，还有车队，有篮球场，有邮政、供销社、商店、发电站、加油站、乒乓场、武警支队等一一建成啊。所以说。呃，相当于就是一个小城市，第一批人当时是五百个人，而且当时呢，莲花县规模可能还没这个大，因为这个地方总体来说占地呢大概三百多亩。主厂房一九七三年四月份建成，呃，七月六日正式投产，当时开始印刷的话就是第四套人民币。经过十年的生产呢，印刷印刷呀，一九八三年十月，那个这个七幺二厂啊，搬迁至南昌重建。一九八六年，在南昌青云浦那个新的工房动工。八九年十二月份搬迁完毕，更名为五四九厂。在后面呢，启用南昌印钞厂，所以说就变成了现在的南昌印钞有限公司。所以很多老的职工啊，仍然称南昌这个印钞厂啊为七幺二厂。看看我身后这里有一个我们说的那个导航图一样的。他这个地方呢，写了七一幺二造币厂旧址。我走了这么多三线工厂啊，第一次看到这个三线工厂，呃，有标识牌给我们看。然后这里呢，有生活区，有生产区，这个大家都了解了。那么我们就来生活区先看一看，因为生产区的话，估计呢进不去，可能只能航拍。在这个七幺二厂呢，有一点比较独特啊。就是平时我们看到三线工厂，特别是在一个峡谷里面，那么三线工厂呢，它的生活区跟生产呢隔得比较远，而这里呢就是对面，可能呃就是差不多十几二十米。我们现在先去那个生活区看一下，它这里呢宿舍楼特别特别多，二十多栋，然后学校、医院这些，应有尽有啊。可以说在这个地方生活当年呢是比较热闹的，基本上什么都不缺。就跟我们现在，假如说你在深圳一个工厂打工一样的，假如说去富士康打工，富士康出来之后什么都有。这里也写了七幺二造币厂旧址，就是生活区，这里是相当于一个大门。这里上去啊，都是宿舍。这里有一个特点呢，就是这个地方啊，它上面都有标识牌，宿舍，然后医院，可呃其他小卖部啊，全部帮你标明了。所以呢，大家来到这个地方呢。一目了然就知道当年这个地方是干嘛的。这个在其他很多三线工厂啊，基本上是没有的。来这里的宿舍看一下，这里的宿舍啊，相当于单身职工宿舍，跟家属楼不一样。为什么呢？来看一下就知道了。这个大家知道吧？这个是早上起来刷牙洗脸的这个地方。为什么呢？因为它这个房间里面呢、啊、是没有那个水的，也没有洗手间的，所以呢，这种就是。单身职工宿舍或者两个人的宿舍就这样的哈，当年的房子都是这个样子的。这栋矮小的房子是什么呢？给大家介绍一下，这个就相当于洗手间、厕所啊，因为他宿舍那里是没有厕所的，所以都在这个旁边。这个是当年那个时候的特点呢，跟现在不一样。这里呢，相当于黑板，就是一些
呃通知之类的。然后这个地方呢也是宿舍，这两栋宿舍呢布局是一样的。我们刚才说了嘛，这里是一个城镇，相当于那么有邮局，这个少不了的邮政啊，那就是当时的快递啊，是靠邮政寄出来的。然后当时我们说的很多汇款单，可能也是靠邮政的。这个外面相当于就是我们现在的办事大厅一样的，然后这个就是窗口，在这里打个比方说，我要寄信或者寄其他东西，我在这里写。在这个地方还有很多这种。有点像梧桐树一样的，梧桐树，法国梧桐，三呃，南京特别多啊。这个地方做的还挺好的，基本上每栋建筑，在当年是什么样子的，都标明了，起到什么作用。这个在其他的那个三线工厂是很难得的。看到这个呢，这个是一个车库啊，这个叫消防车库。这边呢，相当于就是厂区啊，对面就是厂区厂房，我。旁边这边呢，就是生活区，分开了的。你看看，厂区就不一样嘛，厂区也是有围墙围起来的，这个围墙啊，也有两三米高啊。这栋建筑呢，就是医院。这个医院跟我们现在的医院不一样吧？它这里都有标识的，如果没有标识，我是不知道的。而且这个医院呢，这个建筑应该稍微晚一点，可以看到它窗户都是钢筋弄的。这跟我们其他看到的不一样。前面这栋楼呢，就是家属楼，就是打个比方说，成家在这里成家，或者是说那个两夫妻都是从其他地方过来的，就是在这样的地方居住，然后一家也在这里生活，所以才会有学校嘛，有子弟学校，还有技工学校，两种啊。这些建筑不知道是干嘛的、啊。也是宿舍嘛，但感觉有点不像啊。单身族工宿舍一般是在一个地方，然后家属的宿舍、家属楼又在旁边一点。走了这么久，大家发现没有？他这个房子也是依山而建的，在这个山谷里面，哪块平一点，就建造一栋房子。看看这个，完全被这个包围满了。其实这个地方啊。我觉得开发出来还是不错的，因为前面不远了，大概一公里多有一个旅游村，所以在这个地方，我觉得开发出来应该是挺好的。这个地方蚊子太多了，像旁边这栋呢，也是属于单身职工宿舍，我们就不去看了，往前走看看能不能找到那个其他一些娱乐方面的电影院这些。这个地方蚊子特别多啊，因为呢呀，蚊子一直在耳边嗡嗡响。因为这个地方杂草太多了，基本上路啊都被杂草笼盖了。这些看起来就有点像家属楼，像这些这些地方啊，基本上不用做饭的。这个七幺二厂我们就看完了，整体情况基本是荒废了。如果要清理的话，可能要一两个月。在这里能够看到，整个基本是坐落在荒草当中。在空中还能看到这个法国梧桐，挺好看的，但就是非常可惜，全部荒废了。如果开发起来、利用起来，做一个旅游区，还是非常不错的。因为这里的房子特别特别多。